ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബ് തമ്പനേൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിക്കുകൾ തമ്പനേൽ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടുവരാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തമ്പനേലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ടിപ്സും ട്രിക്സും എങ്ങനെ തമ്മിനാൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അധികം സമയം കളയാതെ അധികം ഇൻട്രോ തരാതെ നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ടിപ്സിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് ചെറിയ കാര്യം പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടി പോകും കാരണം ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഓരോ ടിപ്പ് പറയുന്നത് മിനിറ്റും സെക്കൻഡ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടിപ്പിൻ്റെ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാ ടിപ്സും കാണണം കാരണം തമ്മേൽസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക തമ്മേൽസ് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിളായ കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിന് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റ് വളരെ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബെനിഫിറ്റ് ആരും മിസ് ചെയ്യുക മിസ് ചെയ്യരുത് അത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് വീഡിയോയിലെ എല്ലാ ടിപ്സും നിങ്ങൾ കാണാൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രമിക്കുക തമ്മേൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയുടെ തമ്മേലും നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ടൈറ്റിലും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മേലും ടൈറ്റിലും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമ്മേലും വീഡിയോയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടാക്കണം എന്ന് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഓഡിയൻസിന് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ തമ്മേലും തമ്മേൽ തമ്മേൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തമ്മേലിലൂടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ടൈറ്റിലൂടെ വീഡിയോയുടെ നെയിം പേരിലൂടെ ഞാൻ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യം തമ്മേൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തമ്മേലും ടൈറ്റിലും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് ഓഡിയൻസിലേക്കാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത് അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ കുക്കറി വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ യൂത്തായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈൻ കുറച്ച് വലിയ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അവർക്കനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഓൺലൈൻ അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് ഓഡിയൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ടൈറ്റിലും തമ്മേലും ഒരുമിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കാര്യം തം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ കുറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളിലും വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിലും പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ തമ്മേലിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് നിറക്കാതിരിക്കുക അത് ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അവർക്ക് വായിക്കാൻ വായിക്കാൻ മടിക്കും ആരും തമ്മേൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമ്മേലിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ആളുകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തമ്മിലിൽ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുക നാലാമത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ തമ്മേൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോട്ടോസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇമേജസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കുറിച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇമേജസും ഫോട്ടോസും ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോസിന് ഫോട്ടോസ് മാത്രം തമ്മേൽ വെച്ചാൽ മതി ഉദാഹരണം ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോസിന് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വെച്ചാലും മതി കുക്കറി വീഡിയോസിന് ആ വിഭവത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചാലും മതി പിന്നെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോസിന് നല്ല എച്ച് ഡി ആയിട്ടുള്ള കിഡിലൻ ഫോട്ടോസ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് വെച്ചാലും മതി കൂടെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ
വലുതായിട്ട് കാണുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓഡിയൻസ് സ്ക്രീനിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഞ്ചോ എട്ടോ സെക്കൻഡ് മാത്രം അഞ്ച് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് അത്ര സെക്കൻഡ് മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് ഒരു തമ്മിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്നത് ആ തമ്മിനലിൽ നോക്കാൻ കിട്ടുന്ന അയാൾ എടുക്കുന്ന ആ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് അയാൾ വരുത്തണം ആ ക്ലിക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ആ തമ്മിനൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഇനിയും കുറേ ടിപ്സ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവർ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണണം അതവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നത് ആ തമ്മിനയിൽ നിന്നാണ് ആ തമ്മിനയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല ക്ലിക്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും തമ്മിനയിലെ കാര്യം പെർഫെക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് നല്ല റീച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ തമ്മിനൽസിൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കണം കാരണം ഒരു യൂസർ നമ്മുടെ വീഡിയോ തമ്മിനൽ കാണുന്നത് എട്ട് സെക്കൻഡോ അഞ്ച് സെക്കൻഡോ മൂന്ന് സെക്കൻഡോ ആണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് വീഡിയോയിൽ മെയിൻ പോയിൻ്റ് അയാൾ കണ്ണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തണം അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഹൈലൈറ്റ്സ് ആരോ മാർക്ക് പിന്നെ സർക്കിൾ ബോക്സ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഹൈലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പല രീതിയിലുള്ള ഹൈലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഗ്രാഫിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഷാഡോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിഫ്ലക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഹൈലൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിക്സ് കിട്ടും കാരണം നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വേറിട്ട് കാണിക്കണം അത് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഹൈലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കളർ മാറ്റിയിട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക നമ്മുടെ മൂവി അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവി മിസ്റ്റേക്ക് വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ തമ്മിനൽസിൽ സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ ഉള്ളിൽ വരികയും അങ്ങനെ ആ വീഡിയോ അറിയാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്തരം രീതിയിലുള്ള ഹൈലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വല്ല നല്ലൊരു ട്രിക്കാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് ക്ലിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അനാവശ്യമായ ഓഡിയൻസിന് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്ന രീതിയിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ വളരെ സ്പീഡിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടി പോകുമെന്ന് പേടി കൊണ്ടാണ് കാരണം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എക്സ്പീ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടി പോകും ആരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിനൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ടിപ്സ് കാണേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ കുറേ വെബ്സൈറ്റ്സിലും വീഡിയോസും കണ്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആവില്ല അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത ടിപ്പ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിപ്പാണ് അതായത് കളേഴ്സ് നിറങ്ങൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കാം നിറങ്ങളുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിയൻസിനെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കളേഴ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ തമ്മിലിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഒട്ടും ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ റെഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിനെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ബ്ലൂ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആകുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കാരണം ആളുകൾക്ക് ആ ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ കളർ കാണും ആ ബ്രാൻഡിലേക്ക്
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഒക്കെ വലിയ സൈസും ബാക്കിയുള്ളത് ചെറിയ സൈസ് ആക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് വായിക്കാൻ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസിലി റീഡബിളും ആവണം ഈസിലി കണ്ണിന് പെട്ടെന്ന് കാണുന്ന രീതിയിലും പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ആവണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഏകദേശം ടിപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടിപ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയും മറ്റു ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയും പല ചെറിയ യൂട്യൂബേഴ്സും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ലോഗോസ് ലോഗോസ് തമ്മിൽസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലോഗോ അനിവാര്യമായ കാര്യമല്ല കാരണം തമ്മിലിൻ്റെ താഴത്തിന് നമ്മൾ ചാനൽ നെയിമും ഉണ്ടാകും പിന്നെ നമ്മളൊരു ബ്രാൻഡഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോഗോസ് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കണം കാരണം മറ്റു ഫേക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സ്പേസ് പരമാവധി നമ്മൾ ക്ലിക്കുകൾ വരാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ് വേണം പക്ഷേ ഈ ലോഗോ ോസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ലോഗോസ് ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ചില വീഡിയോസിൽ മാത്രമേ ലോഗോസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ മറ്റു വീഡിയോസിലൊന്നും ഞാൻ ലോഗോസ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് വേണം നിങ്ങൾ ലോഗോസ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പലരുടെയും സംശയമാവും എൻ്റെ മുഖം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് തമ്മിലിൽ ഉപയോഗിക്കണോ എൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് നല്ലൊരു ക്യാമറ ഇല്ല എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മുഖം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നല്ല എക്സ്പ്രഷൻസ് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മറ്റ് യൂട്യൂബ്സിനെ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇമേജസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അത് എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് പെട്ടെന്ന് യൂസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖം മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് സാഡ് ഫേസും ഹാപ്പി ഫേസും ഒക്കെ കുറേ കിട്ടും അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇമോജീസ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഫോട്ടോസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തന്നെ അല്ല എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഫോട്ടോസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫേസ് ഉപയോഗിക്കണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കാൻ ഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ നോർമലി നമ്മുടെ ഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം പക്ഷേ എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ ഫേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഫേസ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തമ്മിൽ സെറ്റാണ് ഈ ഫേസ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കുക കംപ്ലീറ്റ്ലി റീഡബിൾ ആക്കുക കംപ്ലീറ്റ്ലി സിമ്പിൾ ആൻഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാക്കുക പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക കളേഴ്സ് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് അവരിലേക്ക് എത്തുന്ന കളേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇമേജസും ഹൈലൈറ്റ്സും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ലോഗോ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ തമ്മിനേല് അടിപൊളിയാകും അപ്പോൾ തമ്മിനേല് കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ തമ്മിനേൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിനെ കമൻസിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടുവരുന്ന വ്യൂവേഴ്സിൽ എൺപത്തിനഞ്ച് ശതമാനവും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതാണ് എനിക്കുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എനിക്കുള്ള സപ്പോർട്ടും അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങൾ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടി തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ക